ওকে আজকে টপিকটা হচ্ছে কি কন্টেন্ট রাইটিং অর আর্টিকেল রাইটিং এখন কন্টেন্ট তো বিভিন্ন ধরনের হতে পারে হতে পারে না যেমন কি কি কোন ধরনের কন্টেন্ট হতে পারে বলেন তো না আমি জিজ্ঞেস করছি ধরন কি কি ধরনের কন্টেন্ট হতে পারে আপনি তো সাবজেক্ট বলতেছেন ধরন ভিডিও কন্টেন্ট হতে পারে অডিও কন্টেন্ট হতে পারে একটা ইমেজ কন্টেন্ট হতে পারে মানে যেখানে আমার কিছু ইনফরমেশনাল টাইপ জিনিসপত্রগুলো থাকবে সেটাকে বলা হচ্ছে কন্টেন্ট তাই না কিন্তু এটা হচ্ছে গিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ কন্টেন্ট দিব আমরা কি এসিও জন্য এই কন্টেন্টগুলো রেডি করব এসিও বা ওয়েবসাইটের জন্য এই ধরনের কাজের জন্য কি আমরা প্যারাগ্রাফ ভিডিও অডিও কন্টেন্ট রেডি করব না আমরা রেডি করব হচ্ছে প্যারাগ্রাফ কন্টেন্ট বা হচ্ছে আর্টিকেল তাই না আর্টিকেলগুলো হচ্ছে আমরা লিখবো এখন ই কমার্সের জন্য বলেন বা হচ্ছে আপনার ব্লগ রাইটিংয়ের জন্য বলেন আমরা হচ্ছে রিটেন যে আইআরগুলো আছে সেটা আমরা রেডি করবো এখন সেটা কি আমরা আমাদের মন মতো চাইলেই লিখে ফেলতে পারি মন মতো চাইলেই লিখে ফেলতে পারি না আমাদের কিছু জিনিস মেনটেন করতে হবে অবশ্যই যদি আপনার কন্টেন্টকে এসিও ফ্রেন্ডলি কন্টেন্ট করতে চান এসিও ফ্রেন্ডলি আর্টিকেল করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে কিছু জিনিস মেনটেন করতেই হবে করতে হবে মিস করতে হবে এগুলো হচ্ছে গুগল রেকমেন্ডেড কিছু নিয়ম এই জিনিসগুলোই হচ্ছে আজকে আমরা শিখব ওকে সো আসেন আমরা নেক্সট শুরু করে নেক্সট লাইটে যাই এখন কন্টেন্ট রাইটিং করতে হলে আপনার তো কিছু জিনিস মাথা রাখতে হবে তাই না কিছু জিনিস মাথা রাখতে হবে সেটা কি কি যেমন হচ্ছে আপনার আর্টিকেলের টপিকটা সম্পর্কে হচ্ছে আপনাকে অবগত থাকতে হবে মানে হচ্ছে আপনি কোন টপিকটা নিয়ে আপনার আর্টিকেলটা লিখবেন বা হচ্ছে আপনার সাইটটা কোন টপিকের সেটার উপরে ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনি কিউআর সিলেক্ট করবেন কিউআর সিলেক্ট করে হচ্ছে আপনি কি করবেন আর্টিকেল লিখবেন বুঝতে পারছি আর্টিকেল লিখবেন ওকে এরপর হচ্ছে আর্টিকেল লেন্থটাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে এখন দেখা গেল হচ্ছে আপনি লিখতে বসলেন আপনারা লিখেই যাচ্ছেন লিখেই যাচ্ছেন আপনার ভালো লাগতেছে আপনি লিখেই যাচ্ছেন এরকম তো হবে না তাই না এখন এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে আর্টিকেলের লেন্থটাকে মেনটেন করতে হবে এখন আপনার যদি এসিও ফ্রেন্ডলি একটা আর্টিকেল লিখতে হয় তাহলে হচ্ছে আপনাকে ওই আর্টিকেলটা মিনিমাম হচ্ছে আপনার মিনিমাম বলবো না সরি আপনার হচ্ছে এটা পনেরোশো থেকে দুই হাজার ওয়ার্ডের মধ্যে হচ্ছে আপনার এই আর্টিকেলের লেন্থটা থাকতে হবে যদি আপনি এসিও ফ্রেন্ডলি আর্টিকেল লিখতে চান বুঝতে পারছি কয় ওয়ার্ডের মধ্যে পনেরোশো থেকে দুই হাজার ওয়ার্ডের মধ্যে এখন এর থেকে যদি আমার কম হয়ে যায় তাহলে কি কোনো সমস্যা হবে হবে না আপনি এক হাজার ওয়ার্ডেরও আর্টিকেল লিখতে পারেন কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবেন আপনার আর্টিকেলের লেন্থ যতটা কম হবে ততই আপনার কিন্তু কিওয়ার্ড প্লেসমেন্টটা কমে যাবে ওকে সো আমাদের হচ্ছে কি করতে হবে আর্টিকেলের লেন্থটাকে আমার সিলেক্ট করে নিতে হবে তাই না তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা কি করব এসি ফ্রেন্ডলি কন্টেন্ট রাইটিং করতে হলে আমাদের হচ্ছে পনেরোশো থেকে দুই হাজার ওয়ার্ডের মধ্যে আর্টিকেলের লেন্থটা রাখার ট্রাই করব আর যদি সেটা কমে যায় তাতেও কোনো সমস্যা নেই কিন্তু কমে গেলে এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে আপনার কিওয়ার্ডের প্লেসমেন্টটা কমে যাবে তখন হ্যাঁ কিওয়ার্ডের প্লেসমেন্ট কমে গেলে তখন হয়তো আপনার আর্টিকেলটাকে আপনার র্যাঙ্কিং আনতে একটু কষ্ট হতে পারে তো এক্ষেত্রে হচ্ছে আর একটা জিনিস মেনটেন করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার যে আর্টিকেলটা লিখবো সেটার অবশ্যই আমার টাইটেল মেনটেন করতে হবে টাইটেল লিখতে হবে তাই না আপনি কি গল্প যখন ধরেন হচ্ছে আপনি যখন কাউকে গল্প বলতে যান বা ছোটো ছোটো বাচ্চা দেখে আমরা যখন গল্প বলতে যাই গল্প বলতাম ছোটোবেলায় তখন হচ্ছে কি বলতাম এক দেশের এক রাজা আর রানীর গল্প বলবো তাই না তার মানে কি টাইটেল কি ছিল এক দেশের রাজা আর রানী তাই না এক দেশের রাজা আর রানীর গল্প রাজার কি হয়েছে এই হয়েছে রানীর ওই হয়েছে তারপর ঘুমাই গেছে সে তো জিনিসটা হচ্ছে ঠিক ওরকমই যেটা হচ্ছে আপনি যে কোনো কিছু যে কোনো আর্টিকেল লিখতে হলে অবশ্যই আপনাকে টাইটেলটা লিখে নিতে হবে কিন্তু টাইটেল অবশ্যই আপনি আমার একটা আপনি আপনার মন মন মতো নিতে পারবেন না রাইট সেই ক্ষেত্রে টাইটেলটাতে আপনার কিওয়ার্ডটা অবশ্যই মেনশন থাকতে হবে ক্লিয়ার এখন একটা আর্টিকেলের তিনটা পার্ট থাকে কটা পার্ট থাকে তিনটা পার্ট কি কি ইন্ট্রোডাকশন পার্ট ডেসক্রিপশন আর হচ্ছে কনক্লুশন ইন্ট্রোডাকশনে কত পার্সেন্ট থাকে আর্টিকেলের যে টেক্সটা টেন পার্সেন্ট মানে হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশনটা হবে হচ্ছে আপনার 
10% এর মধ্যে শেষ করতে হবে ধরেন আপনারা যদি 2000 ওয়ার্ডের কোন একটা আর্টিকেল হয় তাহলে সেই 2000 এর 10% হবে হচ্ছে আপনার ইন্ট্রোডাকশন ডেসক্রিপশন হবে 80% কনক্লুশন হবে হচ্ছে 10% বুঝাইতে পারছি এখন এই জিনিসটা হচ্ছে আপনারা যখন লিখতে বলবেন একেবারে কড়ায় গন্ডায় হিসাব করে তার আপনি অবশ্যই লিখতে পারবেন না তাই না কিন্তু সেই জিনিসটাকে হচ্ছে আপনি একটা স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করতে হবে আপনাকে ক্লিয়ার আচ্ছা নেক্সট এ যাই আমরা এখন আর্টিকেল লিখতে হলে কিছু টিপস আছে কিছু ট্রিক্স আছে এগুলো হচ্ছে আপনাকে একটু মাথায় রাখতে হবে এগুলো আপনাদেরকে আসলে বোঝানোর কিছু নাই এগুলো হচ্ছে অলরেডি আপনাদের এই স্লাইডের মধ্যে দেওয়া আছে আপনারা এই জিনিসটা একটু দেখে নিন আমি স্লাইডটা যখন দিয়ে দিব আপনাদেরকে কিন্তু কিছু জিনিস একটু বলি যেমন হচ্ছে মানে গোত্র করে দিই সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনি যদি কোনো একটা আর্টিকেল লিখেন অবশ্যই সেটা আপনারা মাথায় রাখতে হবে সেটা যেন ইউনিক হয় তাই না ইউনিক হয় এবং আপনার কিওয়ার্ড রিলেভেন্ট হয় আপনার টপিক রিলেভেন্ট যেন না হয় আপনারা যদি সেটা ইউনিক না হয় যে রিডার বা হচ্ছে যে আর্টিকেল পড়তেছে সে কি আপনার আর্টিকেলটা কন্টিনিউ পড়বে পড়বে না রাইট তারপর হচ্ছে আপনার যদি সেটা রিলেভেন্ট টপিক না হয় তাহলে কি সে আর্টিকেল আসে পড়বে পড়বে না এরপর আসি আপনার হচ্ছে যে কিওয়ার্ডটা আপনি লিখতেছেন খুব বেশি হেভি ওয়ার্ড দিয়ে লেখা ট্রাই করেন না যার কারণ হচ্ছে আপনার যদি সেই কিওয়ার্ডটা পড়তে গিয়ে রিডারের দাঁত ভেঙে যায় সে তো ওটা ক্লোজ করে দিয়ে চলে যাবে তাই না তো অবশ্যই ইজি ওয়ার্ড দিয়ে লেখা ট্রাই করব অবশ্যই তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি যখন একটা কিওয়ার্ড সরি আর্টিকেল লিখতে বসবেন একটা টাইমার সেট করে নেবেন ধরেন ক্লায়েন্ট আপনাকে কাজ দিল হচ্ছে পনেরোশো ওয়ার্ডের একটা আর্টিকেল লিখে দিতে তিন দিনের মধ্যে ক্লায়েন্টের অবশ্যই সেটা তিন দিনের মধ্যেই লাগবে তাই না এখন আপনি যদি লিখতে বসে এক সপ্তাহ লাগায় দেন ওই ক্লায়েন্ট কি আর আপনাকে পেমেন্ট করবে ওই ক্লায়েন্ট আপনাকে পেমেন্ট করবে না কিন্তু আপনার প্র্যাকটিস হবে ঠিকই কিন্তু ক্লায়েন্ট আর আপনাকে পেমেন্ট করবে না বুঝতে পারছি তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে অবশ্যই টাইমটা মেনটেন করতে হবে দেন হচ্ছে গিয়ে আপনি যে টপিক নিয়ে কাজ করবেন যে টপিক নিয়ে আপনি আপনার আর্টিকেল লিখবেন অবশ্যই সেটা নিয়ে রিসার্চ করতে হবে প্রচুর রিসার্চ করতে হবে ধরেন আমি যদি আপনাদেরকে হোমওয়ার্ক দেই হচ্ছে ধরেন আজকে যেটা নিয়ে আপনারা কিওয়ার্ড রিসার্চ করেছিলেন কি নিয়ে হেলদি ন্যাচারাল ডায়েট এটা নিয়ে যদি আমি আপনাদেরকে কন্টেন্ট লিখতে দিই আর্টিকেল লিখতে দিই ধরেন এক হাজার ওয়ার্ডেরই লিখে দিই তাহলে এটা নিয়ে অবশ্যই আপনাকে প্রচুর ঘাটাঘাটি করতে হবে প্রচুর রিসার্চ করতে হবে এবং সেখান থেকেই আপনার ইউনিকনেসটা উঠাই নিয়ে আসতে হবে এরপর হচ্ছে আপনি যখনই রাইটিংটা কমপ্লিট করছেন অবশ্যই সেগুলার ইউনিকনেস হয়েছে কি না কোনো ধরনের ডুপ্লিকেসি আছে কি না এগুলো চেক করার পরে দরকার হলে সেটাকে আবারও এডিট করবেন সেটা ডুপ্লিকেসি কিভাবে চেক করবেন ইউনিক হয়েছে কি না এই জিনিসগুলো আমি দেখাই দিব আজকেই দেখাই দিব ইনশাল্লাহ তো আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই এখন আর্টিকেল রাইটিং এর খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কিছু পয়েন্টস আছে যেগুলো নিয়ে অবশ্যই আপনাদের সাথে ডিসকাশন করতে হবে এখানেও কিছু বেসিক জিনিস দেওয়া আছে এগুলো আপনারা পড়লে দেখলে বুঝবেন কিন্তু কিছু জিনিস আছে হচ্ছে আমরা বুঝি না বা জানি না এখন পর্যন্ত তাই না কিছু কিছু জিনিস আছে তো এই পয়েন্টগুলো তো বুঝার মতন বুঝার মতো না এগুলো কি ডেসক্রিপশন করার প্রয়োজন আছে প্রয়োজন নেই আপনারা স্লাইডটা দেখে আপনারা দেখে পড়ে নিয়ে এখন আসি একেবারে হচ্ছে খুব 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 ইম্পর্টেন্ট কিছু পার্ট আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে একটা আর্টিকেলের রাইটিং এর ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে কি ফার্স্টে হচ্ছে আপনার কিওয়ার্ড ডেন্সিটি ডেন্সিটি মানে কি বলতে পারবেন ঘনত্ব ডেন্সিটি বাংলা হচ্ছে ঘনত্ব ঘনত্ব মানে হচ্ছে কিওয়ার্ডের ডেন্সিটি মানে হচ্ছে আপনি যখন একটা আর্টিকেল লিখতেছেন এক হাজার ওয়ার্ডের একটা আর্টিকেল যখন লিখতেছেন সেখানে আপনার মেইন কিওয়ার্ড বা হচ্ছে সিনোনিমাস কিওয়ার্ড বা এলআরসি কিওয়ার্ড যে ধরনেরই কিওয়ার্ড আপনি ইউজ করেন না কেন সেটা কতটুকু পরিমাণে থাকবে সেটা আপনি হচ্ছে মেনটেন করতে হবে যেমন আপনার কিওয়ার্ড ডেন্সিটির সঙ্গে তো আমরা অলরেডি বুঝতে পারছি তাই না সেটা কি ঘনত্ব আমি যদি জিজ্ঞেস করি কিওয়ার্ড ডেন্সিটি কি বলেন তো আপনারা বলবেন ঘনত্ব না কিওয়ার্ড ডেন্সিটি মানে হচ্ছে একটা আর্টিকেলের মধ্যে আপনি কতটুকু পরিমাণ কিওয়ার্ড ইউজ করবেন সেটার পরিমাণকে বোঝায় হচ্ছে কিওয়ার্ড ডেন্সিটি ক্লিয়ার তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি যদি মেইন কিওয়ার্ডটা হয়ে থাকে ধরেন মেইন কিওয়ার্ড হচ্ছে আপনার ওই যে যেটা বলেন হেলদি ন্যাচারাল ডায়েট আপনার মেইন কিওয়ার্ড হচ্ছে কি হেলদি ন্যাচারাল ডায়েট আপনার এক হাজার ওয়ার্ডের মধ্যে আপনি ওই কিওয়ার্ডটাকে ইউজ করতে পারবেন হচ্ছে সর্বোচ্চ 
3% आरो बेटर है जो दिया अपनी 1.5 से के 2% यूज़ करें जो दिया मैं शंखाय बोली एक से के तीन बारे बेशी अपनी यूज़ करते पार बनना 1000 वाड़े मुझे तो बस ये 1000 वाड़े अपनी एक से के तीन बारे बेशी शेटा की यूज़ करते पार बनना कि शेटा यूज़ करले की हवे शेटा मैं बोले दिवो तापर होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड एको नामी जो दी कीवर्ड जो दी यूज़ ही ना करे ताहोला हमारे का ये टा रैंकिंग आज भी कीवर्ड में एक है ना तो क्वेश्चन था के राइट ताहोले शेक्षित्र होते हैं अपनी की अपना ऑप्शन आते लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ कर ऑप्शन आते ताईना लॉन्ग टेल कीवर्ड की अमना जानी लॉन्ग है ना तीनों नहीं मर्त्त की बोलें तो छोमर्त्तों शब्दों छोमर्त्तों कीवर्ड टा आपनी यूज़ करते बार बन 10 to 15 परसेंट पर जोन तो आपनी यूज़ करते बार बन मुझे तो पास थी तो ए में ए कीवर्ड के डेंसिटी टा जो दी आपनी मेंटेन करें आपना कीवर्ड टा सॉरी आपना आर्टिकल टा एक टा स्टैंडर्ड एसटीओ � एवर्ट करता होगा आर्टिकल के क्षेत्र में एवर्ट करता होगा जब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था होते हैं कीवर्ड स्टफिंग कीवर्ड स्टफिंग तो हमारे अवश्य एवर्ट करता होगा कीवर्ड स्टफिंग की आगे शीत एक तो बोलती है एक बार देखना आपने जब हमने एक एग्जांपल आता ना एक आर्टिकल के एग्जांपल आता ना देख আমি কিছু কোন আগে বলছিলাম যে আপনি যদি মেইন কিওয়ার্ড খুব বেশি ইউজ করেন তাহলে সেটা কি হবে আপনি যদি মেইন কিওয়ার্ডটা আপনার একটা আর্টিকেলের মধ্যে খুব বেশি ইউজ করে ফেলেন তাহলে সেটা আপনার কিওয়ার্ড স্টাফিং এর মধ্যে পড়বে এখন কিওয়ার্ড স্টাফিং জিনিসটা কি আমরা একটু বুঝি কিওয়ার্ড স্টাফিংটা হচ্ছে আপনি এই যে আমি অলরেডি বললাম যে আপনার মেইন কিওয়ার্ড বা আপনার যে ফোকাস কিওয়ার্ডটা আছে সেটা যখন আপনি অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহার করে ফেলবেন এবং ব্যবহার করার কারণে आपने जोखन एक जोन के मैनुपुलेट करता सन एक जोन साची जिनके जोखन आपने मैनुपुलेट करता सन ये प्रोसेस तक के बाले होते हैं कीवर्ड स्टफिंग उजाहित पास थी इटा अवश्य एक टे एसटीओ टेक्निक किंतु इटा यूज़ करे अमर तो अवश्य जानी आमर कीवर्ड यूज़ करले आमर साइट टा बा आमर कंटेंट टा रैंकिंग स्टेबल थक बना बेशी दिन चीटा स्टेबल थक बना आपना साइट टा पूरे जाए मानी होते हैं आपना वही कंटेंट टा रैंकिंग थे के पूरे जाए आशीर्वाद जो दी एक बार पूरे जाए आर किंतु डूड बना मुझे तो बस थी देखन फॉर एग्जांपल आपना सामने किया से कीवर्ड स्टाफिंग की व्हाट इज कीवर्ड स्टाफिंग देखन एक � এই যে আপনি বারবার ইউজ করতেছেন বারবার ইউজ করার কারণে সার্চ ইঞ্জিন ম্যানিপুলেট হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন কি আমরা সবাই জানি জানি না সার্চ ইঞ্জিন ম্যানিপুলেট হচ্ছে যার কারণে তখন কি হচ্ছে আপনার সাইট ঠিকই র‍্যাঙ্কিং এ আসছে ওই যে একই কথা বলবো আপনার আর্টিকেল ঠিকই র‍্যাঙ্কিং এ আসছে কিন্তু র‍্যাঙ্কিং এ আসার পরে সেটা আপনার খুব বেশি দিন স্থায়ী থাকবে না তখন আপনার র‍্যাঙ্কিংটা পড়ে যাবে তো কিওয়ার্ড স্টাফিং কি আমরা বুঝছি সবাই এটা অবশ্যই আমরা কি করব एवॉइड कर बो ताई ना ना कि राग बो एवॉइड कर बो गुड एक बार आशी होते हैं हमरा एलआईसी कीवर्ड इन दिखे आपने देखा जाता है जब आपना जे मेन कीवर्ड यूज़ कर एक टा पूरी माना से तापो होते हैं सिनोनिमस कीवर्ड यूज़ कर एक टा पूरी माना से तापो होते हैं कि लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ कर एक टा पूरी এখন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি এলআইসি কিওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারেন এলআইসি কিওয়ার্ড কি ফুল ফর্ম হচ্ছে লেটেন সিমেন্টিক ইনডেক্সিং কিওয়ার্ড লেটেন সিমেন্টিক ইনডেক্সিং কিওয়ার্ড এই যে দেওয়া আছে স্লাইডের মধ্যে এখন এই জিনিসটা কি আমরা একটু বুঝি দেখেন আমরা একটু সার্চ ইঞ্জিনে যাই গুগল সার্চে যাই আমরা सपोज आम्रा जो दी लिखा सार्च कोरी होते हैं बेस्ट वैक्यूम क्लीनर लिखे जो दी आम्रा सार्च कोरी देखने ये तो होते हैं धारणा मार 
কিওয়ার্ড টার্গেটেড কিওয়ার্ড না আমি এটা লিখে সার্চ করতেছি মানে কি আমি চাচ্ছি এইটা সম্পর্কে ইনফরমেশন নিতে রাইট দেখেন এটা লিখে সার্চ করাতে আমার কি আসে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্টে কি আসে এক্স্যাক্টলি তো আসে আচ্ছা দেখেন ভ্যাকুয়াম ক্লি বেস ভ্যাকুয়াম ক্লিনার এই কিওয়ার্ডটা লিখে যখন আমি সার্চ করছি সার্চ করার পরে তো আমার এই টার্গেটেড কিওয়ার্ড দিয়ে তো বেশ কয়েকটা লিংকস আমার আসছে তাই না কিন্তু সাথে সাথে দেখেন আমার আরও কিছু জিনিস আসতেছে না দেখেন আমার চলে যাচ্ছে কেন দেখেন আমার বেস্ট ভ্যাকিউমস অফ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি এখানে একটা রেজাল্ট শো করছে না তারপর হচ্ছে কি দেখেন আর একটা জিনিস দেখাইছে দেখেন বেস্ট ভ্যাকিউম দিক্স বেস্ট ভ্যাকিউম ক্লিনার্স অফ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি বুঝতে পারছি এখানে কি চেঞ্জেসটা হয়েছে আমার বুঝি নাই আবার দেখি দেখেন আচ্ছা উপরেরটা বাদ দিয়ে আমরা নিচে দুটা দেখি দেখেন একটা আসছে বেস্ট ভ্যাকিউমস অফ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি আর একটা আসছে বেস্ট ভ্যাকিউমস অফ সরি দা থার্টিন বেস্ট ভ্যাকিউমস অফ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি কিন্তু আমার ফোকাস কিওয়ার্ড কি বেস্ট ভ্যাকিউম ক্লিনার মানে হচ্ছে আমি যখন কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করতেছি রিলেটেডের মতন করেই যখন করে আপনার যখন আপনাকে কোনো একটা কিওয়ার্ড রেজাল্ট সার্চ ইঞ্জিনে আপনাকে দেখাচ্ছে কিওয়ার্ড রেজাল্ট আপনাকে যখন সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজে দেখাচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে এল আই সি কিওয়ার্ড এই যে এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা আপনার এল আই সি কিওয়ার্ড এটা আপনার রিলেটেড প্লাস সিনোনিমের মতন কাজ করে কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি সিনোনিমাস কিওয়ার্ড না বুঝাইতে পারছি এটা আপনার রিলেভেন্ট প্লাস হচ্ছে সিনোনিমের মতন আপনার কাজ করবে যেমন আপনি যদি ক্রেডিট কার্ডকে যদি আপনি কিওয়ার্ড হিসেবে ইউজ করেন তাহলে হচ্ছে আপনার ক্রেডিট কার্ডের এল আইসি আসতে পারে হচ্ছে এল আসে এল এসআই আসতে পারে হচ্ছে আপনার মানি আসতে পারে বা হচ্ছে আপনার হচ্ছে ফাইন্যান্স এই ধরনের ওয়ার্ডগুলাকে বলে হচ্ছে এল এসআই কিওয়ার্ড বুঝেতে পারছি তো এই বেসিক কিছু জিনিস যদি আপনি মাথায় রেখে আপনার কিওয়ার্ড রিসার্চ কন্টেন্ট রাইটিংটা করেন তাহলে আপনার জন্য বেস্ট হবে আপনার ওই কন্টেন্টটা হচ্ছে একদম বেস্ট এস সিও ফ্রেন্ডলি কন্টেন্ট হবে এবং অবশ্যই এই ধরনের কন্টেন্টগুলা র্যাঙ্কিংয়ে খুব তাড়াতাড়ি আসে এবার আসি এল এস আই কিওয়ার্ড যেগুলো এগুলো আপনি প্লেস করবেন কোথায় কোথায় প্লেস করার মেইন যে জায়গাগুলো আছে সেগুলো কোথায় কোথায় আছে পেজ টাইটেলে প্লেস করতে প্লেস করতে পারবেন পেজ টাইটেল তো আমরা সবাই বুঝতে পারছি তাই না আমার ওয়েবসাইটে পেজ টাইটেলে আমরা প্লেস করতে পারবো এইচ ওয়ান এবং হচ্ছে এইচ টু ট্যাগস এগুলো যখন আমরা আপনাদের সাথে অন পেজ এস সিওর কাজটা করতে যাবো তখন আপনারা এগুলো বুঝতে পারবেন এই জিনিসগুলো জানতে পারবেন আপাতত এগুলো মাথায় রাখেন দেন হচ্ছে কি ইউআরএল অ্যাড্রেস ইউআরএল তো আমরা সবাই বুঝি ইউআরএল বুঝি না এই যে এগুলো হচ্ছে এক একটা ইউআরএল ধরেন আমি এখানে ঢুকলাম এই কন্টেন্টটাতে ঢুকলাম এই কন্টেন্টটা ঢুকার পরে যে একটা নতুন ইউআরএল লিঙ্কস একটা ক্রিয়েট হয়েছে আমার এটা হচ্ছে কি একটা এক একটা ইউআরএল ক্লিয়ার দেন হচ্ছে গিয়ে আপনি কোথায় সেট করতে পারবেন মেটা ট্যাক্স মানে অথবা মেটা ডেসক্রিপশন মেটা ট্যাক্স অথবা মেটা ডেসক্রিপশন ইমেজ অল্টার ট্যাক্স ইউজ করতে পারবেন দেন হচ্ছে গিয়ে আপনার যে আর্টিকেলটা আপনি লিখতেছেন সে আর্টিকেলের প্রথম প্যারাগ্রাফে প্রথম প্যারাগ্রাফ বলতে কিন্তু ইন্ট্রোডাকশান না প্রথম প্যারাগ্রাফ বলতে কিন্তু ইন্ট্রোডাকশান না আপনি যখন ডেসক্রিপশনের ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা শুরু করতেছেন সেখানে হচ্ছে গিয়ে আপনি শেষ ইউজ করতে পারবেন লাস্ট প্যারাগ্রাফ বলতে হচ্ছে আপনি লাস্ট প্যারাগ্রাফ ওই যে ডেসক্রিপশন পার্টের লাস্ট প্যারাগ্রাফ অথবা কনক্লুশনেও আপনি ইউজ করতে পারবেন ক্লিয়ার বুঝতে পারছি সবাই আচ্ছা এবার আমরা একটু ই কমার্সের জন্য যদি আমার কোনো কন্টেন্ট রাইটিং করার প্রয়োজন হয় আর্টিকেল লিখার প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা কি কি মেনটেন করব ই কমার্সের ক্ষেত্রে আপনার কিওয়ার্ড ডেন্সিটিটা খুব বেশি একটা প্রয়োজন পড়ে না কারণ ই কমার্সের ক্ষেত্রে হয় কি খুব ইনফরমেটিভ ইনফরমেশন থাকে তো তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে দেখা যায় কিওয়ার্ড ডেন্সিটিটা খুব বেশি মেনটেন না করলেও চলে তবে অবশ্যই আপনার ক্যাটাগরি বা হচ্ছে প্রোডাক্টস নেম পেজ টাইটেল বা হচ্ছে পাওয়ার আপনার যে কন্টেন্ট টাইটেল আছে সেই জায়গাগুলোতে হচ্ছে আপনার কিওয়ার্ডগুলো অবশ্যই রাখতে হবে প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশনেও আপনার অবশ্যই রাখতে হবে 
দেন হচ্ছে দেখেন এখানে কিছু জিনিস আপনাকে একটু বলে দিতে একটু যদি আমি গো থ্রু করে দেখেন আপনার যে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিটা আপনি ক্রিয়েট করতেছেন আপনার সাইটে বা হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটে যে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিটা ক্রিয়েট করতেছেন সেখানে অবশ্যই যেন আপনার কিওয়ার্ডটা থাকে দেন হচ্ছে গিয়ে আপনার পাওয়ার ওয়ার্ড ইউজ করতে বলছে আপনার টাইটেলে পাওয়ার ওয়ার্ড কি আমরা বুঝি আসেন আমরা পাওয়ার ওয়ার্ড লিখে সার্চ করি টপ ফ্রি নিউ তারপর হচ্ছে বেস্ট আছে না কই বেস্ট এই যে বেস্ট তারপর হচ্ছে স্পেশাল তারপর হচ্ছে পপুলার এই ধরনের ওয়ার্ডকে বলে হচ্ছে পাওয়ার ওয়ার্ড বুঝতে পারছি যেমন আমরা একটু যদি দাঁড়াজে যাই দেখেন তো দাঁড়াজে যাই আমরা একটা প্রোডাক্ট আমরা একটু দেখি তো রিসার্চ করে এই যে দেখেন নিউলি ডিজাইন নিউলি ওয়ার্ডটা হচ্ছে পাওয়ার ওয়ার্ড তারপর দেখেন এই যে হাই কোয়ালিটি হাই কোয়ালিটিটা হচ্ছে পাওয়ার ওয়ার্ড এই ধরনের ওয়ার্ড দিয়ে যে কন্টেন্ট যে আর্টিকেলগুলো থাকে বা হচ্ছে যে টাইটেলগুলো থাকে ওই প্রোডাক্টগুলো কিন্তু র্যাঙ্কিংয়ে ভালো কাজ করে ই কমার্স সাইটের জন্য দেন হচ্ছে কি আপনি হচ্ছে সিম্পল প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন লাগবেন অবশ্যই রিলেভেন্ট লিখবেন ইউজ হাই কোয়ালিটি পিকচার্স ইমেজেস ভিডিওস এগুলো ইউজ করবেন বুলেট পয়েন্টস ইউজ করবেন মানে হচ্ছে আপনি যখন ডেসক্রিপশন লিখতেছেন ডেসক্রিপশানে হচ্ছে বুলেট পয়েন্টসটাকে ইউজ করা ট্রাই করবেন যেমন আমরা যদি দাঁড়াদের কোন একটা প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন দেখি আমরা একটু নিচে আসি দেখেন ওরা কি ইউজ করছে একটু দেখি একটু এই যে দেখেন ওরা যখন প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন বা ডিটেলটা লিখতেছে ওরা পাওয়ার বুলেট পয়েন্ট ইউজ করছে না তো এটা যদি ইউজ করেন তাহলে রিডারদের পড়তে ইজি হয় তাই না তারপর হচ্ছে ভ্যারিয়েশন অফ প্রোডাক্টস প্রোডাক্টসের ভ্যারিয়েশন রাখা ট্রাই করবেন এফিকিউ রাখবেন আর যদি আপনার ই কমার্সের জন্য কোনো কন্টেন্ট আপনি লিখে থাকেন ফাইভ হান্ড্রেড ওয়ার্ডের মধ্যে লিখাটা বেটার ফ্রিকুয়েন্টলি আস কোয়েশন বুঝতে পারছি এখন আমরা যে এত কন্টেন্ট এত 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 কন্টেন্ট লিখে ফেললাম এত কিছু করে ফেললাম কন্টেন্টের ইউনিকনেস তারপর হচ্ছে কন্টেন্টের গ্রামার এগুলো ঠিক আছে কিনা আমার চেক করতে হবে না এগুলো কিভাবে চেক করব বলেন তো এগুলো চেক করার টুলস অলরেডি এখানে আমার আসে সেই জিনিসগুলাই আমরা এখন দেখব চলেন আমরা একটা এক্সাম্পল কন্টেন্ট নিই ফর এক্সাম্পল ধরেন আপনাদের আজকে কি কি ওয়ার্ড জানি রিসার্চ করতে দেওয়া হয়েছিল একটু বলেন তো আমি ভুলে যাই বারবার ন্যাচারাল ডায়েট ধরেন এটা আমি একটা কন্টেন্ট নিয়ে নিছি হ্যাঁ যেমন আর্টিকেল আমি একটা নিয়ে নিছি ফর এক্সাম্পল এটা আমি একটু দেখানোর জন্য এখন এটার ইউনিকনেসটা আমরা চেক করব মানে এটা কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউনিক আছে নাকি নাই দেন হচ্ছে কি আমার এটা এই কন্টেন্টটা যখন আমি লিখছি কোনো ধরনের কপি করা হয়েছে কি না বা কোনো কিছু কোনো ওয়েবসাইট থেকে হুবহু দেখে দেখে লিখে দেওয়া হচ্ছে কি না সেটা আমরা অবশ্যই এখানে চেক করতে পারবো চেক করার জন্য আমরা কোথায় যাব দেখেন যে টুলগুলো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা সেগুলো দিয়েও সেগুলো দিয়েই কাজ করবেন আমি সেগুলো দিয়েই কাজ করব তো আমি হচ্ছে ফার্স্টে চেক করব হচ্ছে কি প্ল্যাগারিজম চেক করব প্ল্যাগারিজম মানে হচ্ছে কি ইউনিকনেস চেক করা বা কোনো ডুপ্লিকেসি আছে কিনা সেটা চেক করা তো আমি যাই হচ্ছে স্মল এসিও টুলে যাই প্ল্যাগারিজম 
ইসলামের রিজন চেক করে যাই এগুলা হচ্ছে অনলাইন বেস টুল এগুলো আপনারা ইউজ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই मान की इजिली रिडेबिलिटी चेकर लिखे सार्च कर ले टुल आ गूगल अपना जेको टुल दिए सार्च कर ले देखते को समस्या नहीं तो हमसे एक एक टुले एक एक रकम रेजाल दीबे ये अपना के एक माथा रखते हैं हाँ रिडेबिलिटी चेक कर प्लैगारिजम तैयार সো কিওয়ার্ড আপনি হচ্ছে মেইন কিওয়ার্ড দিয়ে ইজিলি একটা আর্টিকেল লিখতে পারবেন না যদি আমি আপনাদেরকে হোমওয়ার্ক দেই ঠিক আছে সো আজকে এতটুকুই রইলো এই টপিকের